அதிர்மீடிய நேர்களுக்கு வணக்கத்தையும் பொங்கல் தின வாழ்த்துக்களையும் சொல்லுவது நான் உங்க அப்துல் ரஹ்மான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு எங்க இருக்கும் அப்படின்னா சாதனையாளர் நிகழ்ச்சியில என்னுடைய நண்பர் அது மட்டும் இல்லாம என்னுடைய சீனியர் அவரை தான் நம்ம இன்னைக்கு சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் வாங்க ரொம்ப ரொம்ப வளவளன்னு பேசாம அவரே சந்திக்க போவோம் வணக்கம்ண்ணா எப்படி இருக்கீ எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா இதனால எங்க இருந்தீங்க உங்களுடைய என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படிங்கறத எங்களுடைய அப்துல் மீடியா நேர்களுக்காக கொஞ்சம் சொல்லுங்க நான் பிரகதீஸ்வரன் பெங்களூரில் பயோகான் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியில் சயின்டிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் சிற்பி ஆர்ட்ஸ் அப்படின்ற பேரில் என்னோட ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு உங்களை இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நாங்கள் சந்திக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உண்மையாலுமே ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நான் சமீபத்தில் உங்களை நான் சந்திக்கும் போது நான் கூட சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வரைஞ்ச அந்த வரைபடத்தில் நான் கண்டிப்பாக பார்த்தேன் அதில் ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எப்படி உங்களை உள்ளுக்குள்ள இருந்த ஒரு சிற்பி அதாவது இப்படிலாம் வரையணும் அப்படின்னு தோணாச்சு எங்க தோணுச்சு அப்படிங்கறதையும் எங்க நேர்களுக்காக சொல்லுங்க தோணுச்சுன்னா இன்னைக்கு நேற்று தோணுது இல்லை எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு ஒரு பெரிய ஆசை இருந்துச்சு கொஞ்ச நாளா விட்டுருந்தேன் இப்போ ஏன்னா எப்படி சொல்றது நான் எடுத்து படிச்சது வந்துட்டு எம்எஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி அந்த டைம்ல என்னால் ஆர்ட்டுக்கு கரெக்டான அளவுக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியல அந்த டைம்ல நான் ஆர்ட்டுக்கு நான் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா என்னோட கெரியர் நான் பார்த்துருக்க முடியாது ஒன்ஸ் நான் வந்து ஒரு சேஃபர் சோனுக்கு வந்தோடனே என்னோட பழைய விஷயங்கள்லாம் நான் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ நான் வேலைக்கு வந்துட்டேன் இப்போ என்னால் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் இல்லையா அதனால் நான் மறுபடியும் என்னோடய ஆர்ட்டை எடுத்து மறுபடியும் நான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த வரைகிறது அதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது நான்லாம் வரைஞ்சி பார்த்தா அது கோழி கற்கின மாதிரி தான் இருக்குது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ரொம்ப வருஷமாக வரைஞ்சிட்டுருக்காரு அவர் சொன்ன ஒரு இது என்ன அப்படின்னா வரைகிறவங்களுக்குலாம் ஃபினான்ஸ் ரீதியாக இது வரையிறதுக்கு இவ்வளோ காசு ஆகும் அது வரையிறதுக்கு அவ்வளோ காசு ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் வரைஞ்சது வந்து எப்படி உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் ரீதியாகவோ இல்லை உங்களுக்கு எப்படி அது டைம் கட் ச செட்டாச்சு ஃபினான்ஷியலாக சொல்லணுன்னா எனக்கு அவ்வளோ செலவு ஆகலை ஏன்னா வந்துட்டு ஆர்ட் அப்படின்றது வந்து கேன்வாஸ்லேயோ பேப்பர்லேயோ வரையிறது மட்டும் ஆர்ட்டு கிடையாது அது வேறு ஒருத்தர் ரசிப்பு திறமைக்கு நம்ம கொடுக்கறது தான் ரசிக்கிறவங்க எதை வேணாலும் ரசிப்பாங்க அது ஆர்ட் அப்படின்னா நான் வரைகிற ஆர்ட்டு வந்துட்டு கேன்வாஸ்லேயும் பேப்பர்லேயும் மட்டும் இருக்காது நான் வரைகிற கேன்வாஸ் வந்துட்டு வெறும் கண்ணாடி ப்ளைவுட்டு மரம் கல் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு சும்மா வேஸ்டாக இருக்கிற நியூஸ் பேப்பர்லாம் வரைவேன் அதனால் வந்துட்டு ஆர்ட்டுக்கு அவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது மேபி அந்த ஆர்டிஸ்டெல்லாம் வந்து அவங்களோட படைப்பை கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அப்படிலாம் விற்கிறதுனால ஓ இதுக்கு அவ்வளோ செலவாகுமா அப்படின்ற தாட்டு வேணால் எல்லாத்துக்கும் இருக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பண்ணுற ஆர்ட்டுக்கு அவ்வளோ செலவு ஆகாது அதே மாதிரி தான் அவங்க நண்பருக்கும் என்னென்னா வந்துட்டு அவர் என்ன யோசிச்சாருன்னு தெரில அவ்வளோ செலவாக சான்ஸ் இல்லை நாங்கள் உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்களுடைய சிற்பி ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்குது அந்த பேஜிலேருந்து நாங்கள் ஒரு ஆர்ட்டை எடுத்துருக்குறோம் இது இந்த ஆர்ட் வந்து இந்த இந்த படம் வந்து நீங்கள் என்ன நோக்கத்துக்காக வரைஞ்சிங்க இது வரையும் போது என்ன அனுபவம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத எங்களுடைய நேர்களுக்காக சொல்லுங்கள் இதை எப்படி இருக்கிறதுலே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இது தான் சொல்லப்போனால் என் மனசார வரைஞ்ச படம் மேபி ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த ஃபோட்டோவை இப்போ பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் சிறு சிலுவையில் வந்துட்டு ஏசுநாத அறைய கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அப்படின்றது இருக்கு ஆனால் இந்த சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறது ஏசுநாதர் கிடையாது இந்த சிலுவையில் அலை அறையப்பட்டிருக்கிறது வந்துட்டு நடராஜர் இந்த படம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதத்தில் பேசுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா நடராஜரோட தலையில் நிலா இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த த அந்த நடராஜரோட தலையில் இருக்கிறது என்ன பாருங்க இஸ்லாமியம் இஸ்லாமியம் நீங்கள் என்ன அண்ணா தான் கூப்பிட்றீங்க நான் உங்களை தம்பின்னு தான் கூப்பிட்றேன் அப்துல் ரஹ்மானுக்கு பிரகதீஸ்வரன் அண்ணனாக இருக்கும்போது இந்த படத்தில் என்ன தப்பு இருக்கு தப்பே இல்லை தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஏர் பொல்யூஷன் நிறைய கார்பரேட் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் எந்த கம்பெனியாக இருக்கட்டும் அவங்க எதை பற்றியுமே நினைக்கிறதுல ஏர் பொல்யூஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் வந்து அறிவியலில் வந்து ஒரு சாதனை படுத்தியிருக்கிறாரு அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வரணும் என்ன அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷனை பற்றி ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு மக்கள் சிந்தனை பேரவை அதாவது நம்ம ஈரோட்டில் நடக்கக்கூடிய மக்கள் சிந்தனை பேரவை இவருக்கு வந்து நம்முடைய கலாம் அவர்களுடைய கூட இருந்த இந்த புகைப்படம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த புகைப்படம் தான் யங் சயின்டிஸ்ட் அவார்ட் டூ கே பிப்டீன் ரெண்டாயிரத்தி ப
மேபி அந்த கான்ஃபிடன்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணனால தான் கடைசியில் வந்துட்டு யங் சயின்டிஸ்ட் அவார்டு கொடுத்தாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்டோட முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே சொல்கிற விஷயந்தான் பொல்யூஷன் நீங்கள் எங்கே போனீங்கன்னாலும் பொல்யூஷனுக்கு வந்துட்டு அப்போஸாக எல்லாருமே எல்லாம் பேசுவாங்க பொல்யூஷன் எதனால் வருது அப்படின்னா வந்து பைக் ஓட்டுறதுனால புகையில் வருது இண்டஸ்ட்ரினால புகையில் வருது எல்லாமே கரெக்ட் தான் அதுக்காக வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரியை மூடுறது அப்படின்றது ஏற்றுக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரில ஒரு எல்லாமே ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பாருங்களேன் ஏர் பொல்யூஷன் நடக்குது இண்டஸ்ட்ரி மூடிடுங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரி மூறுனால என்ன ஆகும் இண்டஸ்ட்ரி மூறுனால அந்த மேபி அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ஓனர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஒன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கும் ஆனால் கீழே வேலை செய்கிறவங்க தொழிலாளிகளோட நிலமை அந்த ஃபேக்ட்ரி மூடிட்டாங்கன்னா அந்த தொழிலாளிகளும் அதை தப்பு பண்ணாங்களா கிடையாது அதுக்கு தான் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு இது ஆக்சுவலாக இருக்கிறது தான் அதை நான் கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணேன் என்னென்னா கார்பானிக் ஆசிடை வந்துட்டு எலக்ட்ரோலைட்டாக யூஸ் பண்ணி கரண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாத்துக்குமே தெரியாது ஆக்சுவலி அதை வந்துட்டு கார்பானிக் ஆசிட் ஒரு ஆசிடை எலக்ட்ரோலைட்டாக யூஸ் பண்ணி கரண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நான் வந்துட்டு அந்த அவுட்லெட் எக்ஸாஸ்ட் வந்த அந்த ஒரு பொல்யூட்டட் ஏரை அந்த பொல்யூட்டட் ஏரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு எல்லாத்தையும் கார்பானிக் ஆசிடாக சேஞ்ச் பண்ணி அந்த கார்பானிக் ஆசிடை வந்துட்டு பேட்ரிஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் கொண்டு வந்தேன் சொல்யூஷன் வந்துட்டு ஃபேக்ட்ரி மூடுறதும் அப்படின்னா பாதிக்கப்படக்கூடிய தொழிலாளிகளை கூட தான் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு விஷயத்தில் தான் வந்துட்டு நான் இதை பண்ணேன் இந்த இடத்துட்டு நான் ஒரு பெரிய விஷயம் சொல்லி ஆகணும் இந்த இடத்துல தான் நண்பன் அப்படின்றவன் வருவான் உண்மையான நண்பன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா நேரத்துலையும் கூட இருக்கவன் தான் ஜெயிச்சாலும் அவன் கூட இருக்கணும் தோத்தாலும் அவன் கூட இருக்கணும் அப்போ தான் அவன் நண்பன் அப்படி ஒரு நண்பன் இருந்தால் என் நவீன நாங்கள் ஜெயித்த நேரத்துலேயும் கூட தான் இருந்தோம் தோத்த நேரத்துலேயும் கூட தான் இருந்தோம் இங்கே இருக்கிறத வேணால் ஜெயிச்சு தான் இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் தோத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இப்போ இங்கே ஜெயிச்சது தான் பேசுது இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டனால தோத்தது இப்போ பேச வருது நாங்கள் ஒரு ப பத்து காம்படிஷன் ஜெயிச்சிருப்போம் ஆனால் வந்துட்டு நாங்கள் தோத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பது காம்படிஷன் இருக்கும் தோக்கும்போது கூட அவன் என் கூட தான் இருந்தான் அப்படி வந்தது தான் இது இந்த ப்ராஜெக்ட் வெளில வந்தது காரணம் நானும் அவனும் ஒட்டுக்காக சேர்ந்து உழைச்சது தான் இந்த உழைப்பு கிடைச்ச வெற்றி உண்மையான்மை மாம மச்சா நட்பு அப்படிங்கிறது எந்தெந்த நேரத்தில் தோல்வியிலையும் வெற்றிலையும் கை கொடுக்கறதா உண்மையான நட்பு அப்படிங்கிறதுக்கு நவீன் பிரகதீஸ்வரனுடைய நட்பு அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே ஒரு எடுத்துக்காட்டு கடைசி அதாவது நேர்களே இது வந்து கடைசி பகுதி என்ன அப்படின்னா நம்ம பிரகதீஸ்வரன் அப்படிங்கிறவங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த கண்டுபிடிப்புகள் இன்னும் தொடரணும் அப்படிங்கிறது அப்துல் மீடியாவினுடைய ஒரு ஆசையாக நாங்கள் வந்து ஒரு கோரிக்கையாகவும் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் தொடரட்டும் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்குதானா இருக்கு எதிர்காலத்திட்ட எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் இல்லையா நான் மூணு விஷயம் எதிர்கால திட்டமாக வச்சுருக்கேன் ஒன்று என்னோடய ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப் என்னோடய ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப் இப்போ நான் இருக்கிற மாதிரியே அடுத்தடுத்து போகிறதுக்கு ஐடியா வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று என்னோடய ஆம்பிஷன் லைஃப் ஒரு ஆர்ட் இதில் இப்போ தான் நான் ஆர்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி விட்டது நான் மறுபடியும் வந்துட்டு அந்த ஆர்ட் ஃபீல்ட்லேயும் வந்துட்டு ஃபர்தராக என்னோடய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக போனுட்டுருக்கேன் மூணாவது தம்பிக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் காலேஜ் லைஃப்பில் வந்து காலேஜ் லைஃப்பில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு பொதுவாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க படிக்கிறதுக்கு ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதுதான் ஒரு பெரிய மனசு திருப்தின்னு சொல்கிறது அந்த திருப்தி வந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஓகே உண்மையாலுமே அதுக்கு அப்துல் மீடியா சார்பா சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மீண்டும் ஒரு முறை பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் பொங்கலோடையும் கரும்போடையும் இந்த பொங்கல் ந திருநாள் வந்து தித்திக்கிட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர்களே உங்களுக்கும் பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லிட்டு பொங்கலும் தித்திக்கும் கரும்போடு இந்த பொங்கல் திருநாள் நல்ல திருநாளாக அமையட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இருபது இருபது இந்த வருஷம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் ஒரு புத்துணர்வையும் தரும் வருஷமாக அமையட்டும் அப்படின்னு அப்துல் ரஹ்மான் எனது சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறது மீண்டும் ஒரு சாதனையாளர் நிகழ்ச்சியில சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்துல் மீடியாவை எல்லாரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிருங்க அப்துல் மீடியாவை எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணிருங்க மீண்டும் ஒரு சாதனையாளர் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள